हेलो दोस्तों वेलकम टू दिस वीडियो सीरीज ऑन द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज एनालिसिस तो आज की डेट है 17 अक्टूबर 2018 तो इस वीडियो सीरीज में हम यूजुअली सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं जो लेफ्ट में आर्टिकल दिख रहा है दोस्तों आपको ये बेसिकली अलाहाबाद के बारे में है कि कैसे उसका नेम चेंज हो रहा है तो वैसे तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है लेकिन इसके रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान में प्रावधान है उसके बारे में डिस्कस करते हैं तो जो आर्टिकल टू थ्री और फोर है दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तो उसमें ये सारे प्रावधान है कि अगर आपको किसी स्टेट का नाम चेंज करना है किसी सिटी का नाम चेंज करना है या फिर आपको उसका एरिया बढ़ाना है घटाना है या आपको एक स्टेट को दो हिस्सों में बांटना है तो ये बहुत ही आसान है व्हेन इट कम्स टू पार्लियामेंट क्योंकि आपको एक सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है और कुछ नहीं तो इससे पता चलता है कि जो हमारा संविधान है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सीबल है वेन इट कम्स टू चेंजिंग द नेम्स और एरिया ऑफ एनी स्टेट और सिटी तो यही इंपॉर्टेंट है इस पूरे आर्टिकल में और जो अगला है ये बेसिकली है एक आदमी के बारे में है जो श्रीलंका के रहने वाले और जो जिनके जो क्रिकेट से रिलेटेड है वैसे तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है ये आर्टिकल ये बेसिकली एक नीचे वाला जो है ये कंपैरिजन है जो किंग और क्वीन है यूके में उनका कंपेरिजन किया जा रहा है नेपाल और भूटान के किंग और क्वीन से वैसे तो इतना रिलेटेड नहीं है लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता देता हूँ इसके पीछे का सो so, एक कॉन्सेप्ट होता है रिपब्लिक का और दूसरा होता है मोनार्की का एज एन इंडियन गवर्नमेंट हमने रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है रिपब्लिकन का मतलब दोस्तों होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो बेसिकली इलेक्टेड होता है जैसे कि हमारा जो प्रेसिडेंट uh, है वो यूजुअली इलेक्ट होता है इलेक्ट्रल कॉलेज द्वारा जो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं हमारे ही इलेक्टेड एम और एम द्वारा तो इससे क्या पता चलता है कि जो नॉर्मल सिटीजन है ना उसके पास भी उतना ही राइट है प्रेसिडेंट बनने का इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं जैसे कि डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम ले लीजिए या फिर अभी के रामनाथ कोविंद जी या फिर डॉक्टर राधा कृष्णन तो आप देखेंगे ना तो इनका जो बैकग्राउंड है हर कोई पोलिटिशियन नहीं है कुछ लोग पोलिटिशियन है कुछ लोग गवर्नर रह चुके हैं कुछ लोग साइंटिस्ट हैं कुछ एजुकेशन टीचर्स हैं तो कुछ लोग फार्मर्स भी रह चुके हैं तो मतलब आपको पता चलता है कि कितनी डाइवर्सिटी है कि मतलब एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ एवरी वॉक ऑफ लाइफ से लोग आ रहे हैं बन के आ प्रेजिडेंट बन सकते हैं हमारी कंट्री में और वही अगर आप यूके में कंपैरिजन करेंगे ना तो वहाँ पे क्या है वो यूजुअली अगर आप राजा हैं तो राजा के बेटा ही बनेगा नेक्स्ट राजा या फिर क्वीन है क्वीन की जो नेक्स्ट हायर है वही बनती है क्वीन तो ये जो कल्चर है दोस्तों ये इंडिया में नहीं है तो अगर आप जो इंडिया का कल्चर मानते हैं तो उसके बेसिकली रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते हैं और जो यू का है वो बेसिकली मोनार है तो बेसिकली हेड ऑफ द स्टेट के डिफरेंस में आ जाता है कि वेदर यू आर अ रिपब्लिकन और अ मनार तो हमारा जो है वो बेसिकली इलेक्ट होकर आता है हेड ऑफ द स्टेट और जो हेड ऑफ द स्टेट हमारा है ना वो बेसिकली टाइटुलर होता है यूजुअली कि मतलब उनके नाम पे सारे काम होते हैं असली जो सरकार चलती है वो एक्चुअली प्रधानमंत्री चलाता है मूविंग फॉरवर्ड दोस्तों ये जो आर्टिकल ऊपर दिख रहा है ये इकोनॉमी के बारे में है क्या करना चाहिए हमें कैसी लीडरशिप हमें चाहिए जब हम कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी लेकर आते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसे हम अच्छे से डिस्कस करेंगे ये जो नीचे वाला आर्टिकल है दोस्तों ये बेसिकली हमने कल भी डिस्कस किया था ये एक पर्सनैलिटी के बारे में है जिनका नाम है अन्नपूर्णा तो ये बेसिकली सितार बजाती थी तो इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पर्सनैलिटी के बारे में यूजली सी या फिर सी के एग्जाम में आ जाता है तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे ये जो कैंपेन है दोस्तों मी टू कैंपेन इसके बारे में वापस आए हैं वही पॉइंट्स रिपीट हुए हैं जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताए हैं तो इसे डिस्कस नहीं करेंगे लेकिन एक ओवरव्यू देने के लिए बता देता हूं कि ये जो पूरा कैंपेन है एक साल पहले शुरू हुआ था यूएस में ये बेसिकली सेक्शुअल हरासमेंट से रिलेटेड है कि एक हॉलीवुड एक्ट्रेस ने लीक किया था कि बेसिकली उनके साथ सेक्शुअल हरासमेंट हुआ है और पूरा कैंपेन शुरू हो गया था सोशल मीडिया पर तो ये एक साल बाद इंडिया में आया है और हम वही ट्रेंड यहाँ पर भी देख रहे हैं तो बेसिकली इसको एक अलाइट मूवमेंट माना जाता है क्योंकि जो रूरल विलेजेस पे जो वुमेन है जिनके साथ हरासमेंट होता है उन्हें इस मूवमेंट में इंक्लूड नहीं किया है और प्लस दिस इज बेसिकली जस्ट फॉर नेमिंग एंड शेमिंग ऑफ पीपल हु हैव डन दिस सेक्शुअल हरासमेंट और इसके पीछे कोई एक्शंस नहीं है जैसे कि हमारे पास बहुत सारे एक्ट है जैसे कि हमारे 2013 का जो सेक्शुअल हरासमेंट प्रोहिबिशन एक्ट है वो है ऊपर से विशाखा गाइडलाइंस है 1997 के तो और हमारे शी बॉक्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है बाय दी मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर तो इतने सारे जो इनिशियटिव है उन सबको एक्शन में लेकर आती है ये सारा जो कैंपेन चल रहा है मूविंग फॉरवर्ड दोस्तों ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है ये आर के बारे में है और नीचे वाला आर्टिकल तो बिल्कुल भी नहीं है तो दोस्तों आज हम जो आर्टिकल डिस्कस करने वाले वो बेसिकली होगा ये इकोनॉमी पे जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फॉलोड बाय एक और आर्टिकल है जो
तो हमने आइडेंटिफाई किया है तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जीका वायरस कैसे स्प्रेड हो सकता है तो यूजुअली ये एक मॉस्किटो से स्प्रेड होता है जिसका नाम है एड्स तो ये वही मॉस्किटो जिससे हमें डेंगू भी होता है तो अगर मॉस्किटो आपको काटता है और मॉस्किटो अगर कैरी कर रहा है अगर कोई वायरस जो जिससे हमको जीका वायरस होता है तो आपको भी हो सकता है प्लस अगर मान लीजिए आपको पहले से इन्फेक्टेड है और आपसे भी वायरस लिया जा सकता है बाई द मॉस्किटोज और किसी और को भी दिया जा सकता है और ये जो डिसीज है दोस्तों ये सेक्शुअली भी ट्रांसमिट की जा सकती है और अगर आप एक प्रेग्नेंट वुमेन है तो दिस कैन बी रियली डेंजरस फॉर यू बिकॉज अगर आपका जो बच्चा पैदा होने वाला है उसका शायद जो ब्रेन डेवलपमेंट वो पूरी तरीके से ना हो जिस वजह से उनका जो हेड का साइज है वो छोटा हो जाता है तो इस बीमारी को माइक्रोसेफली कहते हैं तो ये पूरा है साइकिल है इस पूरी डिसीज का और इसमें जो वैक्टर है ये बेसिकली मॉस्किटो है तो देखते हैं जो केस अभी चल रहा है उसके बारे में तो जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो जीका वायरस है ये एक वायरल इन्फेक्शन है यूजुअली मॉस्किटो से होता है और इसकी जो पहली बार से डिटेक्ट किया गया था दोस्तों ये 1947 में उगांडा में किया गया था तो ये जब शुरुआत हुई थी तो बेसिकली बंदरों में पा, पाई गई थी उसके बाद तुरंत पाँच साल बाद इसे मनुष्यों में भी पाया गया था तो सबसे पहला जो केस था ये वो यूजली ब्राज़ील में पाया गया था इससे क्या हुआ था कि बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स देखे गए थे ब्राज़ील में और इसका जो पहला इफेक्ट होता है वो बेसिकली यही होता है कि जो ब्रेन है ना वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाता है बाकी इससे कोई डेथ तो नहीं होती है लेकिन जो डिसऑर्डर है वो भी इक्वल टू डेथ ही होती है सो so, वही है कि कितना डेंजरस है सबसे ज़्यादा डेंजरस ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जैसे कि मैं आपको पहले बजा चुका हूँ क्योंकि जो बच्चा जो शिशु जो पैदा होता है उसके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट आते हैं और जो न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट हुआ है ब्राज़ील में वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ तो सबसे पहले जानते हैं कि सिम्टम्स क्या है कैसे पता चलेगा कि आपको ये बीमारी है या नहीं है तो सबसे बड़ी मुश्किल इसमें यह आती है जितने भी वायरल डिसीज होते हैं ना इन सब में ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होता है कि जो सिम्टम है ना वो इतने आसानी से दिखते नहीं है मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में तो पहले ही बात है कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो बहुत ही कॉमन है जैसे कि फ्लू है बॉडी एक है हेड है रैशेस है या फिर आँखें लाल हो जाती हैं तो ये सब तो बहुत सारे डिसीज के सिम्टम्स हैं तो इन्हें पता लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है लेकिन एक चीज़ होती है इंक्यूबेशन पीरियड जो यूजुअली थ्री टू फोर्टीन डेज का है इंक्यूबेशन का मतलब अगर आपको समझना है दोस्तों मान लीजिए आपके ऊपर ये वायरस का अटैक हुआ है तो और सिम्टम्स आपको दस दिन बाद दिख रहे हैं तो ये जो पीरियड है ना दस दिन का तो इसे कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड कि जब आपको ये डिसीज एजेंट ने अटैक किया और जब आपको सिम्टम दिख रहे पूरे पीरियड को बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड तो यूजली इसका दस से पंद्रह दिन है तो आपको बेसिकली दस टू दस दिन तक वेट करना पड़ेगा ये पता लगाने के लिए कि सच में आपको जिका वायरस से अफेक्टेड है या नहीं है तो बेसिकली जयपुर गवर्नमेंट करके आ रही है जो हमारी सरकार है क्या कर सकती है सबसे पहले ये बात है कि बहुत ही कम केसेस देखे गए हैं जिका वायरस के पिछले दो तीन सालों में एक्चुअली सिर्फ तीन ही देखे गए हैं और अभी बहुत अभी सबसे ज़्यादा देखे गए हैं जयपुर में जो कि अस्सी हो गए हैं इस वक्त तो क्या कर सकते हैं अगर आप ऐसे अफेक्टेड एरिया में रहते हैं तो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज टू बी इंडोर क्योंकि बाहर जाना सेफ नहीं हो सकता और दूसरा यह है कि सारे वही प्रिकॉशंस लेना जो डेंगू के टाइम पर लेते हैं मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल कीजिए रेपलेंट का इस्तेमाल कीजिए ताकि मॉस्किटो आपसे दूर रहे और अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है गवर्नमेंट प्रॉपर मेडिसिन प्रोवाइड कर सकती है क्योंकि आपको यह समझना होगा कि कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है इस जीका वायरस के लिए इवन डेंगू के लिए भी ऐसी कोई जो वैक्सीन है वो अवेलेबल नहीं है वो हम लोग जो देसी इलाज है वही कर रहे हैं अभी भी डेंगू और मलेरिया के लिए वही चीज जिका वायरस पे भी लागू होती है तो जितना भी मेडिसिन जो हम बेसिकली फ्लू के लिए या कोल्ड के लिए लेते हैं और उसको राइट अमाउंट पे राइट डोसेज पे देने की सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की हो जाती है अगला ये है कि ब्रीडिंग स्पॉट ढूंढना मॉस्किटोज के जहाँ पे वो लार्वा को रखकर चले जाते हैं तो जितने भी ब्रीडिंग स्पॉट है ना उसे हटाने की जरूरत है उन्हें लोकेट करने की जरूरत है तो उसके लिए क्या करते हैं पेस्टाइज स्प्रेइंग होती है बाई द गवर्नमेंट रेपलेंट फ्री में बांटे जाते हैं उसके बाद जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है ना कि मतलब बेड अवेलेबल करना हॉस्पिटल में वो सारे जो काम है वो बेसिकली गवर्नमेंट का काम होता है और एक बार आपने अगर आइडेंटिफाई कर लिया है कि इस पर्टिकुलर पेशेंट के पास ये वायरस है तो फिर आपको सर्वेलेंस करना पड़ता है कि देखना पड़ता है कि क्या वो राइट right डोसेज में है क्या वो कम्युनिकेट या ट्रांसमिट तो नहीं हो रहा तो ये जो जितना भी काम है ना दोस्तों ये बेसिकली गवर्नमेंट का होता है अगला जितना भी मॉस्किटो कंट्रोल मेजर है वो सारे काम गवर्नमेंट करते हैं तो दोस्तों जिका वायरस के बारे में इतना ही अवेयरनेस है और अगर आप को या आपके आसपास अगर आपको पता चलता है कि जीका वायरस का जो आउटब्रेक हुआ है तो आपको ये सारे स्टेप्स लेने चाहिए अगला दोस्तों पर्सनालिटी के बारे में बताया था इनका नाम है अन्नपूर्णा देवी तो ये बेसिकली सितार बजाती थी इनकी रिसेंटली डेथ हो गई है तो ये बेसिकली फेमस है सितार प्लेयर इनके लिए और क्योंकि इनके बारे में बहुत सारे आर्टिकल आ रहे हैं तो दिस बिकम्स वेरी इ
और दूसरी होती है फिजिकल पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाती है जितने भी आप स्कीम्स देखते हैं तो उसके लिए जो पैसा आता है वो बेसिकली गवर्नमेंट डिसाइड करता है लेकिन आपका जो बैंक के रेट्स होते हैं वो सब कौन डिसाइड करता है और इंटरेस्ट रेट वो सब बैंक हमारे आर डिसाइड करता है ठीक है दोस्तों दो पॉलिसीज होती हैं लेकिन इस आर्टिकल में क्या डिस्कस कर रहा है कि मतलब मान लीजिए आप कोई भी चेंजेस करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी में तो नॉर्मल जनता को कैसे पता चलेगा कोई ना कोई जो मिनिस्ट्री से या फिर गवर्नमेंट से अगर कोई आकर हमें बताएगा तभी तो हमें समझ में आएगा ना कि हमने ये बैंक रेट क्यों कम किए हमने ये स्कीम में इतना पैसा क्यों डाल रहे हैं जैसे आयुष्मान भारत में इतना कम एलोकेशन क्यों हुआ है या फिर जो अभी रिसेंटली आईएलएफएस का जो पूरा घोटाला हुआ है अगर कोई सामने आकर नहीं बोलता आर कि कोई प्रॉब्लम नहीं है एन में तो हमें कैसे पता चलता वही सेम केस जो हमने नीरव मोदी का केस देखा है या फिर जितने भी बैंक डिफॉल्ट हो रहे हैं रिकेपिटलाइजेशन कर रहे हैं तो बेसिकली हमें ये समझना होगा कि जो हमारी सिटीजन है ना वो इतनी अवेयर नहीं है हमारा जो पब्लिक ओपिनियन है वो इतना कॉन्क्रीट या क्रिस्टलाइज अभी तक नहीं हुआ है तो हमें अभी भी जरूरत है कि कोई गवर्नमेंट से हमें उठकर आए और हमें बताए कि क्या हो रहा है क्योंकि आधे से ज्यादा जो हमारी कम्युनिटी है वो या तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रही है और जितने भी न्यूज चैनल हम देख रहे हैं वो यूजुअली टीआरपी बेस्ड है तो जो इंपॉर्टेंट न्यूज देनी चाहिए इकोनॉमी के बारे में ताकि हमको पता चले क्योंकि रिसेंटली आप देखेंगे जो जीएसटी का जितना हल्ला मचा है ना उससे हमें पता चले कि कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी क्योंकि डिमोनिटाइजेशन जीएसटी ये जितने भी हमने लिए हैं ना स्टेप्स तो इससे पता चल जाता है कि इकोनॉमी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री टू ग्रो तो उसके लिए जो अवेयरनेस चाहिए जनरल पब्लिक में उसकी जरूरत है तो इसलिए यहाँ पे बात की जा रही है कि एक पोलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो पब्लिक में बार बार आके हमें बताए कि ये ये पॉलिसी ली गई है इसके पीछे ये रीजंस हैं तो यूजुअली अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को अगर फॉलो करते हैं ना दोस्तों आपको पता चलेगा कि उनके पास एक स्पोक्स पर्सन होता है तो वो हर बार आता है बताता है कि हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर कंट्री अगर कोई विजिट हो रही है तो उसके बारे में बताते थे तो ऐसी कोई बॉडी या फिर कोई पर्सन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता वेन इट कम्स टू इकोनॉमी तो जो नाइनटीन का क्राइसिस हुआ था दोस्तों आधे से ज्यादा कंट्री को पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है कि क्या क्राइसिस है क्या एलपीजी रिफॉर्म्स हम ले रहे हैं क्या होगा उसका मार्केट इम्प्लीकेशन तो ये जितना भी हमने मतलब अंधेरे में रखा हो जाता है ना तो उसको हटाने की जरूरत है तो उसी के लिए एक स्पोर्स पर्सन की बात की जाती है और उसी में एक इंपॉर्टेंट बॉडी आ जाती है नीति आयोग तो दोस्तों नीति आयोग जो है ना ये बेसिकली थिंक टैंक है जो कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाए गवर्नमेंट द्वारा इससे पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था जो पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने प्लानिंग कमीशन का बहुत ज्यादा मिस किया था क्योंकि प्लानिंग कमीशन इतना पावर ओवर रीच हो गया था ना कि वो फाइनेंस कमीशन के भी काम खुद ही कर रहा था कि जितना भी रिसोर्स अलोकेशन है वो खुद ही करना शुरू कर दिया था तो इसी वजह से जो प्लानिंग कमीशन उसे स्क्रैप कर दिया गया और नीति आयोग जो थिंक टैंक है ना दोस्तों ये बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है कैसे कि बेसिकली बॉटम टू टॉप अप्रोच को फॉलो करता है कि सबसे पहले ग्राउंड में सब कुछ ठीक कर दो तो फिर धीरे धीरे उसका टॉप अप्रोच भी आता है जैसे अगर आप विलेजेस पर अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो जो आपकी सिटीज है वो भी इवेंचुअली अच्छा करने लगेगी अगर सिटीज अच्छा कर रही हैं और विलेजेस अच्छा कर रही हैं तो आपका स्टेट अच्छा करने लगेगा अगर आपके हर स्टेट अच्छे कर रहे हैं तो आपकी बेसिकली पूरी कंट्री अच्छी कर रही है तो ये जो बॉटम टू टॉप अप्रोच है ना कि ग्रास रूट पर ही सारी चीजें सही करना तो ये बेसिकली नीति आयोग का काम है और तो नीति आयोग है वो बेसिकली बहुत सारे पॉलिसीज और एक्शन प्लान के साथ भी सामने आती हैं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमको याद रखनी होंगी कि जो रोल ऑफ आरबीआई गवर्नर है ना वो बहुत ज्यादा हो जाता है क्योंकि जो आरबीआई का गवर्नर है ना वो डोमेन नॉलेज के साथ आता है उसको फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के बारे में सब कुछ पता होता है और वही जो हमारे यहाँ मिनिस्ट्री में जो मिनिस्टर बैठे होते हैं वो यूजुअली एक जर्नलिस्ट होते हैं जरूरी नहीं कि उनको इकोनॉमी के बारे में सब कुछ पता हो तो यूजुअली वो गाइडेंस पे वर्क करते हैं अगर उनको कभी सलाह की जरूरत होती है तो यूजुअली आर बैंक के पास जो गवर्नर होते हैं उनसे पूछते हैं लेकिन हम क्या देख रहे हैं जो अभी का ट्रेंड है ना दोस्तों की इनसे पहले रघुराम राजन थे सुबा राव थे और कितने सारे बहुत सारे अच्छे आरबीआई गवर्नर थे जो यूजुअली मीडिया में बार बार आके हमको बताते थे हमें आश्वासन देते थे कि हमने ये पॉलिसी ली है तो इससे क्या इम्प्लीकेशन होने वाले हैं तो अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप एक बुक पढ़ सकते हैं जिसका नाम है आई डू वॉट आई डू बाई रघुराम राजन आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या होता है पूरा बेसिस मॉनिटरी पॉलिसी का कैसे गवर्नमेंट अफेक्ट करती है हाउ ही एंडिड अप एक्चुअली ब्रिंगिंग दी इकोनॉमी बैक इन ट्रैक बहुत अच्छी बुक है आपको पढ़नी चाहिए इट्स नोन एज आई डू वॉट आई डू कमिंग बैक टू दिस आर्टिकल तो जो अभी के जो आर बी आई गवर्नर है उर्जित पटेल आपको पता चलेगा कि ये इतना मीडिया में नहीं आते हैं हमको नहीं पता चलता बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की जो बात करते हैं वेन इट कम्स टू गिविंग आउट मॉनि
फोर्टी डॉलर्स पर बैरल थे और अभी एट्टी हो गया है और हम क्या कर रहे हैं उसके लिए तो हमें नहीं पता ठीक से हमारा जो पूरा सी बढ़ गया है करंट अकाउंट डिफिशिट तो अकाउंट डिफिशिट इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि आप इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट बहुत कम कर रहे हैं तो जो पैसा है वो बाहर ज़्यादा जा रहा है और अंदर बहुत कम आ रहा है तो इसी को पूरा जो डिफरेंस है ना इसको कहते हैं सी करंट अकाउंट डिफिशिट तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं तो ये जो पॉलिसीज़ है ना दोस्तों ये यूजली उन लोगों को पता होता है जो यूजली किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं लेकिन जो जनरल पब्लिक है अगर आप पूछेंगे उनसे कि कैसी चल रही है हमारी इकोनॉमी तो उनको कोई आइडिया नहीं होता है तो इसी के लिए हमें एक स्पोक्स पर्सन की जरूरत है जो मीडिया चैनल में आए और हमें बताए क्योंकि जो प्रेजेंट न्यूज़ चैनल है ना वो टीआरपी पे इतना कंसंट्रेट करते हैं वो जो असली न्यूज़ है ना वो बताना भूल ही जाते हैं तो अगला ये है कि इसके लिए हमने क्या किया है रिसेंटली प्रधानमंत्री जी ने एक नया ग्रुप बनाया जिसका नाम है स्ट्रैटेजिक पॉलिसी ग्रुप तो इसमें बहुत सारे लोग हैं हर डोमेन से लोग आए हुए हैं जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी जो एडवाइजर हैं अजीत दोवल इन्हें हेड करने वाले हैं आरबीआई से लोग हैं नीति आयोग से लोग हैं इकोनॉमिक अफेयर से लोग हैं डिफेंस से लोग हैं तो हर जगह के लोग यहाँ पे आए हुए हैं क्या करने वाले हैं ये कि बेसिकली अगर हम किसी नई कंट्री के साथ अगर कोई स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप करने वाले हैं तो उसके बारे में यहाँ डिस्कस होगा कोई इकोनॉमिक इशू है ये मिलिट्री इशू है तो जितने भी बेस्ट माइंड्स हैं ना हमारी कंट्री के तो वो यहाँ पे एक जगह बैठ के डिस्कस करने वाले हैं अच्छे से डिलीबरेट होने वाले हैं और जो हमारा पॉलिसी पैरालिसिस है ना कि हम पॉलिसी बनाने में ही गलती कर रहे हैं हम समझ नहीं रहे कि ग्राउंड रियालिटी क्या है कि जो हम सोल्यूशन दे रहे हैं क्या वो वर्कबल है या नहीं है ये जो पूरा पॉलिसी पैरालिसिस है ना उसको कम करने के लिए वी आर ब्रिंग इन द नाइस एंड बेटर रिसोर्सेज इन टू दी सेम रूम तो यही पूरा एजेंडा है इस स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप का सो so, एक एम हमें हमेशा याद रखना चाहिए दोस्तों कि जो जितनी भी हम पॉलिसी बनाते हैं ना ये कोई काम की नहीं होगी अगर आप उसे ठीक से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो अगर बेनिफिशियरी को फायदा नहीं हो रहा है ना तो आपकी सारी पॉलिसी बेकार है तो दोस्तों इस वीडियो सीरीज में इतना ही है मैं आपको आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा तो रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा पहले हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग में कैसे इंपॉर्टेंट है रोल की एक स्पोक्स पर्सन हो एक कम्युनिकेशन हो अगला हमने अन्नपूर्णा जी के बारे में पढ़ा कि जो सितार बजाती हैं ये पर्सनैलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमने जीका वायरस के बारे में डिसाइड किया डिस्कस किया कि कैसे ये ट्रांसमिट होता है हमने रिपब्लिक और मोनार्की के बारे में डिस्कस किया उसके बाद हमने जो नेम चेंज के बारे में डिस्कस किया मी टू कैंपेन के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ तो दोस्तों इस वीडियो सीरीज में इतना ही है थैंक यू अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मे गॉड ब्लेस यू जय हिंद